जय श्री स्वामीनारायण सुप्रभात कैसे हो बच्चों कैसे चल रही है पढ़ाई ठीक चल रही है ना आई होप ठीक ही चल रही होगी कल हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था दक्षिण की यात्रा वो आधा पढ़ा था और आधा बाकी था तो सबसे पहले मैं जो हमने पढ़ा था वो याद दिला दूँ उसके बाद आगे का करेंगे उसमें एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है तो सबसे पहले कमल है उसको लिख रहा है तो जब यात्रा दक्षिण की यात्रा में गए तभी जब उसको फ्री टाइम मिला तभी वो लिख रहा है और बता रहा है कि अगर तूने बीच में पत्र लिखा होगा तो मुझे पता नहीं चला है और फिर वहाँ का वर्णन करता है कन्याकुमारी का और वहाँ तीन समुद्र का मिलन होता है वो भी बताता है दक्षिण में हिंद महासागर का पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर अब आगे तीनों समुद्रों की जलधाराएं अलग अलग दिखाई देती है इन समुद्रों के आसपास की रेत का रंग भी भिन्न भिन्न है मतलब तीन समुद्र जब साथ में मिले तो तीनों का तीनों की जलधाराएं वो अलग है और उसका रंग भी अलग अलग है यहाँ हमने सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखे समुद्र के किनारे अगर हम जाए तो वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वो मनमोहक होता है और अच्छा लगता है सूर्योदय और सूर्यास्त के इतने अनुपम दृश्य कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं मतलब वो तीन समुद्र एक तो साथ में और सब के अलग अलग रंग और उसमें भी सूर्यास्त का अलग कलर और सूर्योदय का अलग कलर तो अच्छा दिखाई देता है तो यहीं ऐसा दृश्य दिखाई देता है दूसरी जगह इतना अच्छा नहीं होता है कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है मतलब वहाँ से थोड़ी ही दूर विवेकानंद का वो स्मारक है स्मारक मतलब कोई भी व्यक्ति या उसकी घटना को याद दिलाने वाली निशानी ये आपने उसमें भी देखा सम शब्दार्थ में भी लिखा है ना वो तो किसी की याद दिलाने में तो अब यहाँ पर किसकी याद दिला रहे विवेकानंद विवेकानंद के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हो यहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है स्मारक के पास पहुँच बड़ी शांति मिलती है यही तमिल भाषा के महाकवि तिरुवल्लुरवर का स्मारक और उनकी विशाल प्रतिमा भी स्थापित है मतलब वहाँ पे क्या है मतलब वहाँ पे अगर जाना हो तो स्टीमर से जाना पड़ता है और स्मारक के पास बड़ी शांति होती है मतलब कोई होता नहीं है और इतना अच्छा लगता है और तमिल भाषा के महाकवि है एक तिरुवल्लुवर उसका स्मारक भी वहाँ पे है और उसकी प्रतिमा भी मतलब मूर्ति भी बड़ी है यहाँ से लौटकर हमने गांधी मंडप देखा गांधी मंडप समुद्र के किनारे स्थित है इस मंडप की दीवार से सागर की लहरें आ आकर टकराती है अब दूसरा साथ में क्या देखा उसने तो गांधी मंडप देखा अब वो गांधी मंडप है वो समुद्र के किनारे है और वहाँ पे जो उसकी दीवार है ना वहाँ पे समुद्र की जो लहरें होती है ना वो टकराती है कन्याकुमारी में चटाइया शंख सीपिया और लकड़ी की बनी चीज़ें बिकती हमने शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा है तो मतलब हम जहाँ पे भी जाते हैं तो कुछ कुछ ना कुछ खरीदते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ बिकती भी है तो यहाँ पे चटाइया शंख सीपिया ये सब मिलता है और उसमें से उसके लिए भी खरीदा है क्या खरीदा है शंख किसके लिए खरीदा है तो उसका जो मित्र है कमल उसके लिए अब लास्ट में ये पैराग्राफ पत्र पूरा होता है तो लास्ट में अपना नाम लिखना होता है तो यहाँ पे किसने पत्र लिखा है तो तुम्हारा अभिनव तो अब पत्र लिखते हैं तो स्टार्टिंग में किसको लिख रहे है उसका नाम होता है लास्ट में कौन लिख रहा है मतलब हम लिख रहे हैं तो हमारा नाम कहाँ पर आएगा लास्ट में तो इस तरह से पत्र पूरा होता है आपने वो पत्र भी लिखा था जो मैंने लिखवाया था उसमें भी इस तरह से ही था अब इसके सी डब्ल्यू में आपने कल लिख लिया था शब्दार्थ और वो आज आपको राइट रूम और प्रश्न के उत्तर दूंगी तो आपको सी डब्ल्यू में लिखना है शब्दार्थ लिखे थे उसके बाद बहुवचन शब्द लिखे थे उसकी उसी के नीचे लिखना है 
सही या गलत ठीक है तो ये रहे तो हम पहले सोल्व करेंगे अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया है तो ये आएगा रोंग क्योंकि वो कन्याकुमारी गया था अब दूसरा है कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है तो ये आएगा राइट वो दक्षिण तरफ ही गया था ना वो और पार्ट में हमने देखा कि दक्षिणी छोर आया था उसके बाद एक कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है हाँ ये भी था इसलिए राइट अभिनव ने कन्याकुमारी तक की यात्रा हवाई जहाज से की ये आएगा रोंग क्योंकि ट्रेन में की थी उसके बाद है विवेकानंद शिला स्मारक समुद्र के किनारे स्थित है ये आएगा रोंग क्योंकि वहाँ पे बोट से जाना पड़ता था तो किनारे होता तो ये वहाँ बोट से नहीं जाना पड़ता ऐसे इसलिए रोंग आएगा कन्याकुमारी में जूट से बना सामान मिलता है जूट से बना हुआ सामान नहीं था इसलिए ये भी आएगा रोंग कन्याकुमारी में तीन समुद्रों का मिलन होता है ये था राइट उसके बाद लास्ट है कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है तो ये भी आएगा राइट ठीक है तो ये आपको होम सी डब्ल्यू सेक्शन में लिखने हैं और अब जो दे रही हूँ प्रश्न के उत्तर है इंडेक्स में आज की डेट लगा के लिख लेना प्रश्न के उत्तर और फिर पीछे के सेक्शन में लिखने हैं प्रश्न के उत्तर वो हम सोल्व करेंगे ठीक है पहला प्रश्न है रेलगाड़ी से अभिनव ने क्या देखा तो रेलगाड़ी में जब जा रहे थे तब अभिनव ने क्या क्या देखा तो रेलगाड़ी से अभिनव ने नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें व हरे भरे खेतों के बीच से दिखते छोटे छोटे बड़े मकान देखे और यह टेक्स्ट बुक आप क्या गई होगी तो उसमें भी लिख सकते हो आप उसके बाद दूसरा है कन्याकुमारी में किन का मिलन होता है तो कन्याकुमारी में हिंद महासागर अल्पविराम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का मिलन होता है फिर खड़ी पाए ठीक है उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर क्या है और वहाँ कैसे पहुँचा जाता है तो आंसर आएगा कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है फिर अल्पविराम करना है फिर लिखना है यहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है उसके बाद चौथा है अभिनव ने कन्याकुमारी से क्या खरीदा तो अभिनव ने कन्याकुमारी से शंख और सीपीओ से बने खिलौने खरीदे ठीक है ये उसका आंसर आएगा और ये आपको होमवर्क में लिखना है ठीक है